ஐயா வைகுண்ட சுவாமிகள் தன்னில் இருந்து நாராயண சொருவத்தை வெளிப்படுத்தி நாராயணராக நின்று அம்மை லட்சுமிதேவியை வளமளித்து அம்மிமார்களோடு வீட்டிருந்தார் அப்படி இருக்கிற பொழுது அம்மைமார்கள் ஏழு பேரும் ஐயாவை வணங்கி சொல்லுவார்கள் ஐயா இந்த உலகம் அருண் அறியும்படியாக எங்களை மனமொழிக்கு இனி நாங்கள் பெற்றெடுத்த புள்ளிகளை எடுத்து தாரும் என்று கேட்டார் அப்ப ஐயா சொல்லுவார் எனக்கு எப்பொழுது எடுத்து தர வேண்டும் என்பதெல்லாம் தெரியும் அப்பொழுது நான் பிள்ளைகளை எடுத்து தருவேன் அது வரைக்கும் அதற்கான உங்களால் என்ற பணிவிடைகளை நீங்கள் செய்து வாருங்கள் என்று சொல்ல அமைமார்களும் அவர்களால் என்ற பணிவிடைகளை ஐயாவுக்கு செய்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இப்படி இருக்கிற பொழுது அங்கே சார்ந்தோர் மக்கள் எல்லாம் ஐயாவை வந்து வணங்கி அவர்களுடைய குறைகளை எல்லாம் அஞ்சாவிடத்திலே சொல்லி அங்கே சங்கடங்கள் தீர்த்திருந்தார்கள் இப்படி தெய்வமும் அவராய் திருவுளமும் அவராய் அதாவது தெய்வமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெய்வமாகவும் திருவுளமாகவும் மனிதனாக நினைப்பவர்களுக்கு மனிதனாகவும் காட்சி கொடுத்திருந்தார் இப்படி இருக்கிற இருக்கிற பொழுது ஐயா நினைக்கின்றார் இனி நான் பிள்ளைகளை எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் நாயகிமார் கேட்டபடி மாதர்கள் கேட்டபடி பிள்ளைகளை எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று மனதிலே நினைத்தார் நினைத்த மாத்திரத்திலே அந்த ஏழு அம்மைமார்களும் ஐயாவை வந்து வணங்கி சொல்லுவார்கள் கண்ணரே கரியம்மாரே காரண குருவே ஐயா இன்னங்கள் மலரையிடும் எழுத்து நீமதாக வெற்றியாண்டு கொள்ளும் மண்ணெங்கும் மழந்தே மகாபர குருவே என்றார் கண்ணரே கரியமாதே காரண குருவே ஐயா இன்று எங்கள் மதலை ஏழும் இன்னும் குறையாமல் எடுத்து தந்து வெற்றியாக வைத்து ஆண்டு கொள்ளும் மன்னங்கும் அடர்ந்த மாறே மகாபர குருவை என்று வழங்கினார்கள் அப்பொழுது ஐயா சொல்லுவார் மாணவர்களே நீங்கள் அன்று பிள்ளைகளை பெற்று போட்டு விட்டு சென்று விட்டீர்கள் இல்லையா இதற்கிடையிலே இந்த பிள்ளைகள் எப்படி வளர்ந்தார்கள் இல்லையா என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு முன்பாக நான் எவ்வளவு பாடுகள் பட்டேன் தெரியுமா நீங்க போட்டுட்டு போயிட்டிய இப்ப வந்து பிள்ளைகளை கேட்கிறிய சொல்லி அவர்பட்ட பாடுகளை எல்லாம் சொல்லுகின்றார் புதனை மதலைகள் ஏழும் வளர்ந்து இத்தனை நாளும் புதனை பிராயமதாக கொண்டு திருந்து வளர்த்தேன் அப்படி தெய்வேந்தனுடைய பசுக்களை வரவழைத்து பால் கலந்து கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை நாலு நாலு நாட்களாக ஊட்டி வளர்த்தேன் அப்பொழுது தெய்வேந்திரன் படைகளோடு போருக்கு வந்தான் அவரிடத்திலே இருந்து தப்பு இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தேன் ஊரார் பொருளை திருடி ஊட்டி பிள்ளைகளை வளர்ப்பது சரியில்லை என்று சொல்லி பத்திரகாளியை வரவழைத்து இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்க கொடுத்து நான் சிவகத்தில் கிராமம் இருந்தேன் பிள்ளை அப்பொழுது கரியில் பறந்து வந்து விட்டான் அதன் காரணத்தால் சோழ மன்னனுடைய நாட்டிலே பிரேமலை பொழிந்து பயங்க அணை உடைத்து ஓடியது அப்பொழுது இவர்களை வரவழைத்த அணை அடைக்க சொல்ல அவர்கள் முடியாது என்று சொல்ல யானைக்காரால் தலைமையிடறி ரெண்டு பிள்ளைகளை கொன்று விட்டார் ஐந்து பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி நான் ஒரு கூறியாளர் சமைந்து மண் சுமக்க சென்று மண் சுமக்க மாட்டாமல் பெரும் வழிபட்டு மண் சுமந்து போட்டு அணை அடைத்து மீதம் உள்ள ஐந்து பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றினேன் பின்னும் இந்த பிள்ளைகளை 
பெருமையை ஆழ வைக்க வேண்டும் என்று இந்த துணி கட்ட கருகி துவக்கி குறித்து வந்தேன் அப்பொழுது சாணாபுரத்தில் எப்படி எடா சுவாமி வருவான் மனிதனோ சுவாமி பம் என்று தாளடித்து என்னுடைய கையை பின்கிட்டாக கட்டி இருக்கி கரிகேசன் அடித்து இழுத்து சென்று இரும்பினால் ஆக விலங்கு போற்று சிறை வைத்தான் நீ எந்த சாணார் இடத்திலே போகாதே நீ இங்கேயே இருந்து விடு உனக்கு கோவில் ஒத்தடம் அமைத்து என்னுடைய திருமுடியை உன்னுடைய பாதத்தில் வைத்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று நேரம் உன்னை வணங்குகிறேன் என்று சொன்னார் நான் பெற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் பெருகலைந்து போவார் என்று அவங்கிட்ட விலங்கிலே தலைய வேண்டி இருந்தேன் இந்த நீசன் படுத்துகின்ற பாடுகளை எல்லாம் இந்த பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி பாரறியப்பட்டேன் பெற்றது போதும் என்று போட்டுக்கிட்டு சென்று விட்டு இப்பொழுது வந்து பிள்ளைகளை கெட்டிஞ்சர்களே மாதர்களே இது நியாயமா இது ஒரு தாய்க்கு அழகா என்று கேட்டார் அப்ப அம்மிமார்கள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆமா ஆமா நீ மட்டும்தான் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி கஷ்டப்பட்டீரா நாங்கள் கஷ்டப்படவில்லையா என் நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் சொன்னால் காரணத்தை எல்லாம் சொன்னால் இந்த கணக்கில் அடங்கிடுமோ நாங்கள் இந்த பிள்ளைகள் பெற்று பெருக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டிலே சென்று தனி தனியாக காவு வடவுகளில் யாருடைய தஞ்சமும் இல்லாமல் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் காட்டு மிருகங்கள் வாழ்ந்து வருகிற அந்த காட்டினூடே நாங்கள் ஏழு பேரும் எல்லா ஆசைகளையும் ஊனவரக்கம் இல்லாமல் எல்லா ஆசைகளையும் இருந்து பனி என்றும் மாறாமல் மழை என்றும் மாறாமல் வெயில் என்றும் மாறாமல் நங்கைமா ஏழு பேரும் காட்டிலே சென்று தவம் இருந்தோம் அப்படி தவம் இருக்கிற பொழுது எங்களை சுற்றி புற்றுக்கள் கூடிக்கொண்டது அந்த புற்றின் கருகிலே ஆரவரம் வயசு அந்த ஆரவரத்திலே பிராமணங்கள் எல்லாம் கூடு கட்டி குஞ்சு பொறித்து அந்த குஞ்சுகளை தன்னோடு அழித்து செல்கிற பொழுது நாங்கள் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டோம் தெரியுமா நாமும் இருக்கிறோமே இப்படி பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொடுத்து விட்டு தனியாக இந்த காட்டிலே வந்து இருக்கிறோமே என்று எங்களது மனம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டது தெரியுமா அது மட்டுமா எங்கள் சுற்றின் கலையிலே காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் குட்டிகள் ஈந்து அந்த குட்டிகளை தன்னோடு அழைத்து செல்லுகிற பொழுது எங்களது மனம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டது தெரியுமா பின்னும் இந்த பிள்ளைகளின் ஆசையினால் தானே இந்த பேருவகில் தோன்றி குறித்து வந்தோம் இதுவெல்லாம் இந்த பிள்ளைகளுக்காக பட்ட பாடு இல்லையா ஆகையினாலே மாறுவதே பிள்ளைகளை எடுத்து தாரும் ஐயா என்று கேட்டார்கள் அப்ப ஐயா சொல்லுவார் மாதர்களே அப்படியானால் நீங்கள் பட்ட பாடுகளும் நான் பட்ட பாடுகளும் சரி சமமாகி விட்டது பொதுவாக குழந்தைகளை வளர்த்து ஆணாக்குகிற பொழுது கணவனும் மனைவியும் சரி சம பங்கெடுத்து வளர்க்க வேண்டும் அதற்கு தான் ஐயா இந்த வரலாற்றை தருகின்றார் மண் அவதாரம் ஐயா நடத்தியை காண்பிக்கின்றார் அப்படியானால் நீங்கள் பட்ட பாடுகளும் நான் பட்ட பாடுகளும் சரியாகிவிட்டது இதோ நான் பிள்ளைகளை எடுத்து தருகிறேன் என்று சொல்லி பாரேவி நம்முடைய பஞ்சவர்கள் தம் வழியில் தேர்ந்து வந்த மக்களிலே சீசனின் நான் தெரிந்து கூர்ந்து எந்தன் கையதுக்குள்ளே கொள்ளுகிறேன் வேணுகிறது இன்னா பார் என்று சொல்லி ஏழு பிள்ளைகளை எடுத்து இடுப்பிலை வைத்து வட்டமிட்டு ஆடி இது இன்னாருடைய பிள்ளை இது இன்னாருடைய பிள்ளை இது இன்னாருடைய பிள்ளை என்று அந்தந்த அம்மைமார்களுடைய கையில அது ஏழு அம்மைமார்களுடைய கையிலே கொடுத்தார் அதை பார்த்து அம்மைமார்கள் ஏழு பேரும் சந்தோஷப்பட்டு சொல்லுவார்கள் சுவாமி சோழ மன்னன் அன்று ரெண்டு பிள்ளைகளை கொண்டுவிட்டான் என்று சொன்னேன் அந்த பிள்ளைகள் இப்பொழுது தோன்றி குறித்து வந்தாரோ என்று கேட்டார்கள் ஏன்னா ஏழு பேர்லாம் ரெண்டு பேரும் இறந்து போனாங்க ஏழு பேருக்கு பிள்ளைகள் எடுத்து கொடுத்தார் அதற்கு ஐயா சொல்லுவார் அந்த பிள்ளைகள் இந்த கொல்லா கரிநாடு அழிந்து இந்த கலியை அழித்து நல்ல தர்ம நாட்டை தோன்ற வைக்கிற பொழுது 
கெடுதேலே செய்த அந்த கேள்வி இல்லாத சோழனை ஆக்கிரைகள் செய்து ஆளை நரகத்திலே தள்ளி நரக வாசலை கூட்டி அந்த மக்களை ஜடத்தோடு உயிர்த்தெழுப்பி தருவேன் இது சத்தியம் ஆதரவிலே என்னுடைய வாக்கு தப்பாது என்று சொல்லி ஐயா சொல்ல அம்மைமார்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டு அந்த மக்களை மடிமீதி வைத்து தாராட்டு மெழுகின்றார்கள் எப்படி கண்ணோ ஓவியம் 
சுவாமியை இங்கு வர சொல்லிவிடு இல்லையென்றால் மாதருடன் மக்களையும் சர்மதையும் வாங்கி விடுவேன் என்று சுவாமி இடத்திலே போய் சொல் என்று சொல்லி பத்து நாட்கள் ஆகிவிட்டது நானும் வந்து சொல்லாமல் இருந்து விட்டேன் ஐயா அவர் சொன்னபடி ரெண்டு அம்மைமார்களையும் ஏழு குழந்தைகளையும் விட்டார் விட்டார்களே என்று அந்த சொற்பத்தான் சொன்ன உடனே ஐயா சொல்லுவார் அட பாவி பகலே பகராமல் இத்தனை நாளும் இருந்து விட்டாயே நீ கண்ட சொற்பத்தை உடனடியாக வந்து சொல்லி இருந்தால் கூட்டிலும் மிக வாழ்ந்த கிழியை மிக தோற்றிருக்க மாட்டேனே உடனடியாக மூலபொன்ற பதிக்கு எழுந்தொருள வேண்டும் என்று சொல்லி ஐயா மாதரோடு மக்களுமாக அங்கே மூலபொன்ற பதிக்கு வருகின்றார் மூலகொண்ட பதிய அம்பல பதிக்கு வருகின்றார் அப்படி மூலகொண்ட பதிக்கு வந்து அந்த சிறப்பு எல்லாம் பார்த்து சொல்லுவார் ஏதுமே இப்படி எட்டு நாட்களுக்கு உள்ளே வந்தால் இப்படி ஒரு சம்பவம் நம்முடைய மக்களுக்கு வந்திருக்காதே நடந்திருக்காதே இந்த சொற்பணத்தான் சொற்பணத்தை கண்டபுடன் வந்து சொல்லாமல் கெடுத்து விட்டானே நம்முடைய குலமக்கள் மாதரையும் இழந்து விட்டோமே இப்படியில் வந்தால் என்னிடமும் தோஷம் இல்லை எப்படியும் இப்படிக்கு ஒவ்வாறு என்று சொல்லி அங்கே எல்லோரோடும் எம்பெருமான் வெளி கொண்ட அகமை என்று அம்பல பதியிலே வந்து அல்லல் வினீதி இருந்து அங்கே வாழ்ந்து வருகிறார் அம்பல பதியும் சுவாமி தோப்பு பதி போல தொட்டில் கட்ட அம்பலமும் கோப்பு குறையும் குவிந்த மணி அரங்கும் பள்ளி அறையும் பார் சவுக்கை மண்டபமும் புள்ளி இகனை சூழ சோபனம் வரவே பூ பந்தலும் பெரிய புது வீர மேடைகளும் ஊன் குறையும் நல்ல உகத்தீர்ப்பு மேடைகளும் நல்ல முறையிலே செய்து அம்மிமார்களோடு ஐயா வாழ்ந்து வருகிறார் அப்படி அம்பலப்பதியிலே அம்மிமார்களோடு வாழ்ந்து வருகிற பொழுது அம்பலப்பதியிலே ஐயா செவ்வாய் கிழமை தோறும் அங்கே திருநாள் நடத்துகின்றார் மக்களுடைய வசி வசதிக்காக அங்கு செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் திருநாள் நடத்துகின்றார் அம்பலப்பதியில் செவ்வாய்க்கிழமை விசேஷம் சாமி தோப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை விசேஷம் அதுபோல ஐயா சுவாமி தோப்புல இருக்கிற பொழுது காவி வஸ்திரம் அணிந்திருந்தார் அம்மிமார்களும் காவி வஸ்திரம் அணிந்திருந்தார்கள் ஐயா அம்பலப்பதியிலே இப்போ இருக்கிற பொழுது வெண்பட்டு உடுத்தி இருந்தார் வெண்மை வஸ்திரம் தரத்தி இருந்தார் அம்மிமார்களும் வெண்பட்டு உடுத்தி இருந்தார்கள் இப்படியாக அம்பல பணியிலே அம்மிமார்களோடு அங்கே இகனை நடத்தி வாழ்ந்து வருகிற பொழுது நினைக்கின்றார் இனி நாம் பெற்று வந்த உதேசத்தின் வழி ஒல்லா கலிநாடு ஒன்று வரும் காலமதி பகவதி பார்வதி மண்டை காட்டாள் வைடி தெய்வானை இப்படிப்பட்ட இந்த நாயகிமார்களை நாம் வரவழைத்து வரமளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதன் முதலாக பகவதியை எப்படியாவது மயக்கி இறக்கி கொண்டு வந்து மனமளிக்க வேண்டும் என்று ஐயா மனதில் நினைத்தார் பகவதி என்று சொன்னால் அவளை சாதாரணமாக தேசம் கொண்டு வர முடியாது கன்னி பகவதி அறைக்குள் அடைந்திருப்பவள் ஏன் சொன்னா முன்னால் ஒரு சமயம் சிவபெருமான் பகவதியை திருமணம் செய்வதற்காக பகவதி இடத்திலே வந்து கேட்டார் அதற்கு அவள் அதாவது ஒரு நாளைக்குள் ஒரு நாளைக்குள் பனங்கொட்டை முனைக்க போட்டு முனைத்து அந்த பனையில் ஓலை வெட்டி பெட்டி முனைந்து அந்த பெட்டியில் கண்ணில்லா தேங்காய் காம்பு இல்லாத வெத்திலை மூக்கு இல்லாத நின்று இத்தனையும் சேகரித்து கொண்டு மூமூர்த்தையும் ஒரு மூர்த்தியாக சமைந்து நேரம் விடிவதற்குள்ளாக வந்தால் நான் இந்த திருமணத்துக்கு சம்மதிக்கிறேன் என்று சொன்னான் 
அது போல சிவபெருமான் எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு முன்மூர்த்தியும் ஒன்றாக சமைந்து வந்தார்கள் பழுக்கம் பாறையில வரவும் நாரதர் பார்த்தார் இந்த திருமணம் நடந்தால் பானாசுரனை கொல்ல முடியாது பகவதி பானாசுரனை கொல்லுவதாக கன்னி இங்க கன்னியால் தான் அழிவா என்று வரும் பானாசுரனை கொல்லுவதற்கு தான் கன்னி பகவதியாக வந்து அவதரித்தார் அப்போ இந்த திருமணம் நடந்தால் அந்த அசுரனை கொல்ல முடியாது இந்த திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே நாரத முனி ஒரு சேவனாக வழிவெடுத்து கொக்கருக்கோ என்று கூறினார் சிவபெருமான் பார்த்தார் நீரம் விழிந்துவிட்டது இனி நாம் சென்றால் அவள் சம்மதிக்க மாட்டார் திருமணத்துக்கு என்று சொல்லி பழுக்கம் பாறையில கார் எடுத்து வச்சவர் பழைய பற்றி சுசி நிறுத்த வச்சார் அதுவரை உட்கார்ந்துட்டார் அன்று இந்த திருமணம் தடைப்பட்டது போல ஏமாந்தது போல நாமும் ஏமாந்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி நன்றாக ஆலோசித்து என்ன செய்கிறார் பகவதியை இழக்கி மயக்கி ஏமாற்றி எப்படியாவது என்று கொண்டு வந்து மனம் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பஞ்சட்ட கிழவன் வேடம் எடுக்கின்றார் எப்படி கிழவனாக சமைந்து கிரிதம் செய்ய Oh, 
Yeah. 
கணவதி <laughs> <laughs> எனக்காக <laughs> நடந்து <laughs> 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 சென்று மகாதீ <laughs> கன்னியாகுமரித்தீர்த்த <laughs> <laughs> கன்னியாகுமரித்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்த்தீர்
எந்த விதமோ எனக்கு தெரியவில்லை என் பேத்தி அங்கு போய் பார்த்தால்தான் தெரியும் பொண்ணு மகனே பேத்தி என்று போத்தி சொன்னார் பகவதிக்கு என்ன ஆசை வருகிறது சரிதாத்தா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த ஏழு மடமாறை ஒருவர் மண்முடித்தார் என்று சொன்னீரியதாத்தா ஆசை வரலாமா இல்லையா ஆசை வர வர நமக்கு கேடு வருதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா தாத்தா அந்த ஏழு மணவாளர்களை ஒருவர் மறுமொழித்தார் என்று சொன்னீரேன் அந்த ஏழு பேரை எனக்கு பார்ப்பதற்கு மனவிருப்பமாக இருக்கிறது தாத்தா அது வரைக்கும் கூட்டிட்டு போவீரா என்று கேட்டார் கிழவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தர்மம் வந்திருக்கிறார் கூட்டிட்டு போவது தர்மம் வந்திருக்காரு உடனே அவரு சொல்றாரு எம்மா நீயோ குமரி நானும் பஞ்சத்த கிழமை இல்லையா என் நிலைமை என்ன தெரியுமா ஓடி நடக்க ஒட்டாது வெள்ளாட்டும் ஓடி நடக்க குறுக்கு வேலக்காது பேசி நாலு நாட்கள் ஆகும் 
அப்படிப்பட்ட என்னோடு நீ நடந்தா நிகராமோ பேத்தி என்று சொன்னார் உலக பகவதி சொன்னவாள் தாத்தா வேளாண்கள் கூட வெளியேற போகாது நான் வேற யாரு கூட போக முடியாது ஆனால் உன்னோடு நடப்பதற்கு உள்ள ஆசையா இருக்கிறது எத்தனை நாட்கள் ஆனாலும் பரவாயில்லை எத்தனை நாட்கள் ஆனாலும் பரவாயில்லை பைய இருந்து இருந்தாவது சென்று அந்த ஏழு மனமார்களையும் பார்த்து வர வேண்டும் பண்டை உள்ள போத்தி என்று சொன்னால் பகவதி அதை கேட்டு கிழவனுக்கு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷம் அவர் சொல்றார் பகவதி பேத்தி அப்படியானால் உன்னுடைய உனக்கு பணி செய்து வருகிற அந்த தோழிகள் பெண்கள் யாரும் அறியாமல் இவங்கள பேர்கள் யாரும் அறியாமல் நாம் என்ன செய்வோம் இந்த கடற்கரை வழியாக போய்விடுவோம் போக வேண்டும் என்று சொன்னாலும் பொழுது சாய்வதற்கு முன்பாக புறப்பட வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே பகவதி தாத்தா எழுந்திரியும் போவோம் இப்போது எழுந்திரியும் இது கலந்து போகும் என்று சொல்ல சொல்லி அங்கே பகவதி கூட்டு அழைக்கிறாள் கிழவன் சிரித்து மனமை என்று சொல்லுவார் பகவதி கதவை நான் சாத்திக்கிட்டு பகவதி கலவை நான் காத்துக்கிட்டு கேது விளைத்து வந்த அந்த கிழவன் பெண்ணாலே வருகிறாள் கரிகரி கோவிந்தா ஆயுர்வீந்தாய் போற்றி என்று கரிகரி கோவிந்தா காரியங்கை கொண்டோம் என்று கிழவன் இருந்த இடத்தை விட்டு குன்னி எழுந்திருந்து தள்ளாடி தள்ளாடி சென்னையில் திருமல் போட்டு அங்கே வழி நடக்கின்றார் இப்படியாக கிழவனும் பேத்தியுமாக பகவதியுமாக அந்த கடற்கரை வழியாக வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் கொஞ்ச தூரம் போன உடனே கிழவன் சொல்லுவார் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா வாங்கி நாட்டம் பகவதி எனக்கு வட நாடு வட நாடு பசந்தான் வழி நடக்கும் எனக்கு வடக்கு ஏன் எனக்கு இடத்துல எந்த தசை எங்க இருக்கிறதுன்னு தெரியும் தெச்சனா பூமி எனக்கு புதுசு நீ இங்க உள்ளவா எனக்கு எந்த தசை எங்க இருக்கிறதுன்னு தெரியாது அதனால பச்சை மலை இணைந்த பாவையிலே கொஞ்சம் பார்த்து நட என்று சொன்னார் பகவதிக்கு எப்படி இருக்கும் உச்சியில வழக்கமா தனித்து எப்படி கடிச்சவ இவ என்னைக்கு வெளியே வந்தா இவ எங்க போனா உடனே தலையிலே அடித்து கொண்டு அல்லல் வினையோ ஆண்டவன் செய்யறோ வெளியில் வராமல் இருந்த இந்த மெல்லி வெளியிலே வந்தால் எப்படி வழி தெரியும் மாபெரியே போத்தி என்று சொன்னால் உடனே கிழவன் சொல்லுவார் பதராதே பின்பொடியே நமக்கு பகவான் துணை குண்டுமடி இதராதே நாம் இந்த வழியே சென்றாக்கால் தெச்சனத்திரை பள்ளி கொண்டு தெய்வ மரவார்களை நிச்சயம் அனுமதித்து நீலவண்ணர் உண்டுமடி கலங்காதே மலங்காதே நாம இந்த கடற்கரை வழியாக மேற்கு நோக்கி போவோம் என்று பகவதியை மயக்கி இழக்கி ஏமாற்றி அழைத்து கொண்டு வருகின்றார் அவன் பழம் தெரியும் பழம் தெரியுங்களா இங்க பள்ளத்து ஊர் அந்த கிராமத்து கடற்கரைக்கு வருகிற ஒரு மீனவர்கள் வாழ்ந்து வருகிறான் எல்லாம் கடக்கிறான் பதி இல்லாம் இருக்கிற அப்பளம் கடக்கிறான் அந்த இடத்துல வந்து வருகிற பொழுது கொஞ்சம் வடக்கு புறமாக மேல சத்தம் துணி அங்க வெளிமான சத்தம் இப்படி நிறைய பல சாதி பொருள்கள் எல்லாம் கேட்கிறது அப்போ கிழவன் சொல்லுவார் தகவதி இங்கே தான் இருக்கும் என்று சொல்லி கொஞ்சம் வடக்க திரும்பி வந்து ஏறி கடல் அப்படி மேல ஏறி பார்க்கிற பொழுது அங்கே கூட்டங்கள் தான் அதிகமாக தெரிகிறது பகவதி சொல்லுவான் அப்ப இங்கே தான் இருக்கும் வாங்கி சொல்லி கூட்டிட்டு வர்றாரு பகவதி சொல்லுவார் தாத்தா நான் இப்படிப்பட்ட திருநாள்லாம் காட்சிகளெல்லாம் பார்த்தது கிடையாது கூட்டம் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அதனால என்ன விட்டுட்டு போயிடாதையும் ஏனாலும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் 
ஒரு பொருளை பைக்குள் எப்படி பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொண்டு செல்வார்களோ அதுபோல என்னை உங்களுடைய கைக்குள் வைத்துக் கொண்டு பகலவன் உரிக்கும் முன்னே என்னுடைய பதிகளை கொண்டு சேர்த்தீரான் நம்புகிறார் பெரிய பதவி சொன்னா நம்முடைய நினைத்துக் கொண்டார்கள் இப்படியாக கிழவனும் வேத்தையும் ஆக ஆறு கிடையதிலே தோழு பிடித்தார்கள் தோகையிலும் வந்தார்கள் இப்படியாக அம்பல பதிகளே வந்து அந்த அம்பல பதிகளுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் காட்டிக் கொடுக்கின்றார் சீரும் 